సూపర్ నేపియర్ గడ్డి రకానికి రైతుల్లో విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది మిగిలిన గడ్డి రకాల కన్నా రెట్టింపు దిగుబడి వస్తుండడం ప్రధానంగా శీతాకాలంలోనూ గడ్డి ఏపుగా పెరుగుతుండడం పాల దిగుబడి పెరుగుతుండడంతో రైతులు ఈ గడ్డి రకం సాగుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు గన్నవరం నుంచి తెచ్చిన ఈ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి రకం ఇక్కడ చాలా చక్కగా పెరుగుతోందని నాగర్ కర్నూలు రైతులు చెబుతున్నారు ఇరుగు పొరుగు రైతులు కూడా తమ పొలం నుంచి కనుపులు తీసుకెళ్తున్నారని వివరిస్తున్నారు పాడి సంపద చక్కగా వృద్ధి చెందాలంటే పచ్చగడ్డి ప్రధానంగా అవసరం పాడి పశువుల పెంపకంలో సుమారు అరవై శాతం వరకు పోషణకు ఖర్చవుతుంది అయితే పశుగ్రాస ఉత్పత్తికి కావాల్సిన భూమి లభ్యత క్రమంగా తగ్గిపోతుండటంతో అధిక దిగుబడి పోషక విలువలు కలిగిన పశుగ్రాసాన్ని పెంచాల్సిన అవసరం పెరుగుతోంది ప్రస్తుతం రైతులకు ఏపీబిఎన్ ఒకటి కో మూడు కో నాలుగు కో ఐదు ఎన్బి ఇరవై ఒకటి పారా గినీ గడ్డి రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అయితే చలికాలంలో పెరుగుదల లేకపోవడం తక్కువ పోషకాలు కలిగి ఉండడం వల్ల వీటిని సాగు చేస్తున్న రైతులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా రూపొందించిన గడ్డి రకం సూపర్ నేపియర్ పశుగ్రాసం థాయిలాండ్ దేశంలో అభివృద్ది చెంది అక్కడి నుంచి మద్రాస్ ఏపీ మీదుగా తెలంగాణకు చేరిన ఈ గడ్డి రకం నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోనూ చక్కగా సాగవుతోంది ఇది మాత్రం సూపర్ నేపియర్ గడ్డి మాత్రము ఎకరకు రెండు వందల పట్టణులు వస్తుంది పద్దెనిమిది అడుగులు హైట్ పెరుగుతుంది సుప్పగా మళ్ళా స్మూత్ వస్తుంది ఎకరకు రెండు వందల ఇరవై టన్నులు మంచి వస్తుంది మా కోత గుహంగా అందరల్లా గన్నవరం దగ్గర నేను నేను ఇద్దరు పోయి తీసుకొచ్చి నాట్యం మొక్కకు వాళ్ళు పద్దెనిమిది రూపాయలు పద్దెనిమిది పైలు తీసుకున్నారు ఒక మొక్కకు రెండు గెనుపులు ఒక గెనుపు లోపడికి భూమి లేక మాట్లాడు ఒక గెనుపు బయటకు వచ్చినట్టు ఇంకా మా అంటే మేమే కార్ తీసుకుపోయి డిగ్రీ వేసుకొని వచ్చినాం అట్లా నేను వేసి పది గుంటలు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక యాభై మంది అనుకుంటారు మా తాను తీసుకుపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ నేను అడ్రస్ ఇచ్చింది అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న వాళ్ళు పాల్గో మంచిగా ఇస్తున్నాం ఆవులు అయినా బాగా మంచిగానే ఇస్తున్నాం మాకైతే ఇప్పుడు దీని నుంచి సూపర్ నేపియర్ గడ్డిని ఓసారి నాటుకుంటే దాదాపు ఏడేళ్ల పాటు కోతలు తీసుకోవచ్చు ఎకరా పొలంలో ఇతర హైబ్రిడ్ రకాలు నాటుకుంటే దాదాపు తొంభై నుంచి వంద టన్నుల వరకు పశుగ్రాసం దిగుబడి వస్తుండగా ఈ రకం మాత్రం ఏకంగా రెండు వందల నుంచి రెండు వందల నలభై టన్నుల వరకు దిగుబడి వస్తుంది ఎకరంలో పెరిగే ఇతర గ్రాసాలు పది పశువులకు సరిపోతే సూపర్ నేపియర్ మాత్రం ఇరవై రెండు పాడి పశువులకు సరిపోతుంది పద్దెనిమిది అడుగుల ఎత్తు పెరగడంతో పాటు మృదువుగా ఉండడంతో సూపర్ నేపియర్ పశుగ్రాసాన్ని పశువులు ఇష్టంగా తింటున్నాయి ఈ గడ్డిలో పోషకాల శాతం సైతం ఎక్కువగా ఉండడంతో పాల దిగుబడి సైతం పెరిగి రైతులు ఆర్థికంగా లాభం పొందుతున్నారు మేము గన్నవరం వెళ్ళి తెచ్చాము ఈ గడ్డి మేము అక్కడ వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాం చాలా బాగుందండి ఇంతవరకు మేము ఈ కోవన్ను ఇవన్నీ పెట్టి చూసాము కానీ వాటి అన్నిటికన్నా ఇది అసలుకి చాలా బాగుంది చలికాలంలో కూడా ఇది చాలా బాగా వస్తుంది గడ్డి పద్దెనిమిది ఫీట్ల వరకు పెరుగుతుంది చాలా హైట్ పెరుగుతుంది చాలా బాగుంటుంది ఎకరాకి ఒక పదివేల నుంచి పన్నెండు వేల మొక్కల వరకు పడుతుంది కొద్దిగా కోవన్ గడ్డిలా కాకుండా కొంచెం ఇదేంటంటే కొంచెం త్రీ ఫీట్ ఎటు చూసినా మూడు ఫీట్ లకు నాటుకోవాలి మన రైతులు ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర నాటుతారు ఎక్కువ వస్తుంది కానీ ఇది అట్లా కాదు త్రీ ఫీట్ ఎటు చూసినా త్రీ ఫీట్ కి నాటుకుంటే గడ్డి చాలా బాగుంటుంది ఎకరా సొప్ప నాటుకున్నారంటే పదిహేను ఇరవై ఆవుల వరకు మంచిగా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది గడ్డి పాల దిగుబడి దీంట్లో మాంసకృతులు అవన్నీ చాలా బాగుంటాయండి కోవన్ గడ్డితోటి పోల్చుకుంటే దీనికి ఏందంటే కట్టే చాలా మంచిగా వస్తుంది కాబట్టి చాప్ కట్టర్ ఉంటేనే చాలా బెటర్ ఇది నేపియర్ గడ్డిని కిలగనపురం నుంచి తీసుకొచ్చాను ఇది ఇరవై అడుగులు ఫీట్లు పెరుగుతుంది ఈ గడ్డి వేస్తే పశువులు బాగా పాలిస్తున్నాయి మా పక్కన వేరే గడ్డి కూడా ఉంది నా తాన దాంతో ఇస్తలేవు ఇది తింటే బాగా తీపిగా ఉంటుందో ఏ విధంగా ఉంటుందో కానీ చాలా బాగా ఇస్తున్నాయి పాలు ఎత్తు పెరుగుతుంది పాల ఉత్పత్తి బాగా పెరిగింది గణపురం నుంచి తెచ్చింది సార్ అది మా చుట్టాలు తెచ్చింది సార్ వాళ్ళు కొద్దిగా పెట్టిండ్రు తెచ్చి పెట్టిండ్రు ఇక్కడికి చాలా మంది వచ్చి చూసిపోతున్నారు మాకు కావాలి మాకు కావాలని అడిగితే ఇప్పుడు వేస్తున్నారు కొద్దిగా ముదిరిన తర్వాత ఇస్తా అని చెప్పినాను ఏపీలోని గన్నవరం ఎన్టీఆర్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మూడు వేల రూపాయలు ధర చెల్లించి ఈ సూపర్ నేపియర్ రకాన్ని తెచ్చుకున్న నాగర్ కర్నూల్ రైతులు వీటి కాండం ముక్కలను తమ పొలంలో నాటుకున్నారు చక్కగా పెరగడంతో పాటు మంచి దిగుబడి ఇవ్వడంతో వీరు ఇరుగు పొరుగు రైతులకు సైతం ఈ విత్తనపు గడ్డి కణుపులను సరఫరా చేశారు సూపర్ నేపియర్ గడ్డి మంచి ఫలితాలు ఇస్తోందని రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఆ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి అనేది మా వెటనరీ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు మాకు చెప్తే విజయవాడలో మన గన్నవరం ఎస్వి యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి నేను ఒక ఎకరకు సరిపోను ఫార్డర్ తీసుకొచ్చినాను ఆ ఫార్డర్ ఖర్చు కూడా వచ్చి టెన్ పైసాకి ఒక ఫార్డర్ తీసుకున్నారు సూపర్ నేపియర్ చలికాలంలో చాలా బాగా పెరుగుతుంది ఈ సూపర్ కో కో త్రీ కో ఫోర్ ఇవన్నీ పెరగవు దీంతో పాట
గడ్డి కట్ చేసుకున్నాండి మనము ఫోర్డర్ పెట్టిన ఒక కొద్ది రోజులు మాత్రమే పెరగడానికి కొద్ది టైం పడుతుంది తర్వాత మాత్రం ఎవ్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్కి ఒక కటింగ్ వస్తుంది సాధారణంగా ఇతర రకాల గడ్డి శీతాకాలంలో సరిగ్గా పెరగదు ఫలితంగా కొంతవరకు పచ్చగడ్డి కొరత ఏర్పడుతుంది అయితే ఈ రకం మాత్రం శీతాకాలంలోనూ చక్కగా పెరిగి కోతకు వస్తుంది అరవై రోజులకు మొదటి కోత రావడంతో పాటు అక్కడి నుంచి త్వర త్వరగా కోతలు తీసుకోవచ్చు గడ్డి పొడవుగా ఉండడంతో చాపర్తో ముక్కలు చేసి వాడుకుంటే చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఎకరాకు పదివేల కాండపు ముక్కలు అవసరమవుతాయని కలుపు తీత తప్ప వేరే సమస్య ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో కలవకుర్తి గ్రామం చుట్టుపక్కల గ్రామంలో ఈ పశుగ్రాసాన్ని ఎంతో మంది రైతులు పెంచుకుంటున్నారు ఒకసారి మీరు విత్తినట్టయితే దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఈ పశుగ్రాసం ఉంటుంది ఒక ఎకరం ఒక సంవత్సరానికి ఇది రెండు వందల టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది అందుకనే ఈ పశుగ్రాసాన్ని రైతులు ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు సూపర్ నేపియర్ పశుగ్రాసం అయితే పదిహేను నుంచి ఇరవై పశువుల వరకు మీరు మేపుకొని ఈ పాల అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి మొక్కల ద్వారా మనం నాటుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక ఎకరానికి దాదాపుగా పదివేల మొక్కలు దీన్ని నాటాల్సి వస్తుంది మొక్కకి మొక్కకి మధ్య రెండు అడుగుల దూరం వ్యత్యాసంతో మనం అటు రెండు అడుగులు ఇటు రెండు అడుగుల కింద పెట్టినట్టయితే ఈ పశుగ్రాసం ఏపుగా పెరిగి దాదాపుగా పద్దెనిమిది అడుగుల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే కల్వకుర్తిలో పదిహేను ఎకరాలలో ఈ సూపర్ నేపియర్ సాగవుతోందని ఈ సంవత్సరం సాగు విస్తీర్ణాన్ని మరింత విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు